航路点的时间油耗我都记录了下来。各高度层的风速风向为什么不一样？这并不重要吧？器械等，共计八百五十七件五十二吨物资，塞满了七八七的整个货舱以及部分的客舱位置。啊，这里曾经都是客舱的座椅，全部拆掉了，用来置放我们物资。还有来自我们陆航各个部门的三十名的志愿者，大家跟镜头打个招呼呗。喊口号吧，蓝山加油！蓝山加油！你写什么呢？我给你看一眼地图啊，这是咱们的目的地，然后这边会经过一段山路。让我来吧，咱这边路不太好走。哎，小鱼，哎，小张，你们把对讲机发到各部门长，嗯，有问题随时联系。交给我吧。好的，好的。现在物资已经抵达了贵州，大家现在正在进行最后的非常忙碌的物资准备工作。最麻烦的就是我们的一个清点的工作，这里都是是吧？那我们现在进行到哪儿了？马上装车。我们的物资马上就要装车完毕。今明两天呢，我们会分成两个小分队，分批送到定点的地方去。这位是我们的部机长。你好，哎，你好，十分感谢。不过王家平和石洞森那边的灾情还是很严重，部分的电力和通信都中断了。你们陆航对毁原件的仓水小学就在王家平那边，不过现在要过去的话，恐怕非常困难。越困难越需要帮助，您放心。我们会提前做好计划，保证把物资送到。那太好了，谢谢局长。呃，另外给各位在县城边上安排了宾馆，呃，但是这个条件肯定不比你们大城里，各位多多担待一下。您太客气了，我们本来就是来干活的。太感谢你们了，那你们先上车，好吧？哎，好，好,好，辛苦了。嗯怎么一个人在这发呆啊？我刚和艾经理商量了一下，三十四个人分了五组，咱们去王家坪
，在车上就觉得你不对劲。想什么呢？来到这儿，我就忽然想起小时候老家的晚上，也和这一样，没有什么灯光，只有满天的星星。这里很快就能恢复原貌，平静如初。可是留在咱们心里的那片狼藉，你说？需要多久才能清理干净？初中有一年，我们那发大水，我们一家人就爬到屋顶上，等着别人来救援。时不时的就会漂过一些动物的尸体，还有一些。不知道是死还是活的人。这件事儿，你从来没说过。那时候，我爸妈借钱开了个小卖部，想多攒点钱，供我弟还有我上大学。哪知道，小卖部也被冲走了。那年我连学杂费都交不起。上课用的书都是捐来的，捐书的都是像你这样大城市的孩子。那个时候就在想，我一定要考上好的大学，我一定要离开那里，我要改写自己的命运。二位挺有雅兴啊，在这儿花前月下吧。这离开公司后，这宋宋胆子明显变肥了。我这不是遇到好东西了吗？当地特色，厉害豆腐果，快尝尝。这寓意不错，是得尝尝。就不知道我们家南平那边还吃了。不要乱开玩笑。啊，这叫什么？恋爱豆腐果。有点恋爱的味道啊，会不会甜甜的味道？听说去王家坪的路不太好走，我留了两辆皮卡，油桶也备好了，保证能够顺利来回。程潇，开这辆车吧，车况好一些。嗯，怎么能让女孩开车呢？我来开吧。哎，我来。运货可是我的强项，而且詹哥，你前天熬了一个通宵，也没好好休息休息。正好在车上，你可以休息。这么体贴。那好，那我坐你车，半道累了过来吧。没问题。这里多数地方信号不太好，有事就用车上的无线电联络。昨晚我研究过路线，记得跟进我的车。好，行吧。
说话吧，南丁哥，我帮你挡啊。你坐萧姐那辆车吧。要你管。那车满了，你坐这个吧。好。前面就要进山了，前面要开始盘山了，土路不好走，别小心点，跟紧我。放心吧，绝不拖你后腿。这不是第一次你坐我车的时候吗？啊，对对对，就是这首。前面马上要颠了，等你放首音乐，调调感觉。估计真的没有人吧。这是陆武行出资共建的仓水小学，幸亏这里地势比较高，没有被洪水过分的侵蚀，但是还是能看得出来洪水留下的印记。我们是陆州航空的志愿者，过来送物资的。谢谢啊，谢谢你们。来来，屋里坐，屋里屋里。来，慢点。哎，谢谢。黄老师，不是已经停课了吗？怎么这些孩子还在学校？他们父母都在外地打工，好几年都不回来一趟。这水灾，电断了，又没信号。这几个家里房子被水泡坏了，我就带着他们住到学校来了。那，您的家人呢？深圳打工的，不过最近也是好几天都联系不上。孩子们情况怎么样啊？挺好，就是饿着。村里给准备的食物基本上都吃完了，我本来准备明天回村去拿，结果你们就来了。你要走路回去拿？啊，从这儿到村子开车都要半个小时，走路要多长时间啊？更何况您这身子还这样。那这不是也没办法吗？孩子们都在长身体，不能让他们饿着呀。您几个月了？六个月。小朋友是生病了吗？这儿早晚温差大，又潮湿，可能是受凉了。来，听叔叔的话，把这个感冒药喝了，然后呢？叔叔再奖励你一颗糖，吃了糖就不会觉得要苦了，好吗？
说的留下足够的物资，要不咱们在这住一晚吧。郭老师一个人，身体又不方便，万一出点什么事情。好，这样，车上电台可以联系县里救灾指挥部，跟他们说一下咱们的行程安排，然后再派两个志愿者过来交接一下。行，就这么办。咱们先把物资送到王家坪，快去快回。好。咱们带的防潮垫够用吗？够用。总坐这儿吧。门里也要带着笑脸，不想被看见脆弱的一面。我抬头望向发光的起点，迫不及待开始新的。喂，喂，喂，南宁，有了。喂，你好，你好，是救灾指挥中心吗？我们是陆州航空的志愿者。请问有什么需要帮助吗？啊，我们现在在仓水小学，麻烦您告诉其他小分队我们的行程和位置，明天派志愿者过来跟我们交接。好的，我们这就去落实。好好好，谢谢谢谢。哎，我们擦擦脸，把脸擦干净，就是很帅。你想穿哪套衣服啊？套到头上。走走走走走走。联系上指挥部了，明天他们会派志愿者过来交接。太好了，那我回去告诉他们。辛苦了，没事。看好了啊，吹口气来，三、二、一，耶！来来，你看看，你看看，萱萱。你看，叔叔阿姨给我们带了那么多好东西，我们是不是应该谢谢叔叔阿姨？嗯，那怎么谢呢？萱萱去给叔叔阿姨跳个舞好不好？去，萱萱舞跳的可好了，加油！欢迎，加油！是时候展现你真正的技能了，上！我呀，上！手拉手，转圈圈，迷迷糊糊，星空下跳着歌，快乐倾诉。
皇上要分给老师孩子们一半了，所以现在不太够了，大家晚上只能挤一挤了。这样，你这是大发说。这样啊，你们女生睡里面，我们睡外边。你总是贴心。哎，咱们拿被子去。好。床铺好了吗？被子来了哦。啊。哎，苏苏。干嘛？我知道顾超喜欢谁了。想炸我呀？任务就在楼下吗？还真被我说中了。嗯，你。我警告你啊，先别跟雨虹说。他们在楼上铺床，你要不要上去歇会儿？没事，你要是累了，你可以去睡会儿。趁着天亮，咱把操场收拾一下吧，想让孩子活动也能方便一点。大家轻一点，孩子们在睡觉呢。山顶滑坡吧。老师好像肚子疼，叔叔阿姨，你们快去看看。啊，走。郭老师，你怎么样了？还好吗？我没事，是小小吴的。君君，你给阿姨说话。小老师。叔叔阿姨晚上要给我们做好吃的，厨房里柴不够，他就捡柴去了。我刚刚听到声音，好像是山顶滑坡。小乐，小乐，你在山上。郭老师，你别急，别急，下车送送。你留下照顾老师孩子，你去拿救援包，走。你说，你说。郭老师了，他说上山捡柴就这一条路。我刚才看了一下，向上的山坡太陡了，孩子根本不可能爬上去。这里柴火还是湿的，小刘应该换地方去找干柴了。叔叔阿姨，想办法！哎，小乐，千万不要乱动啊！哦，这怎么会有房子啊
，应该是守猎人的木屋，山顶滑坡被压塌了。先搬吧，等会儿不要蛮干，万一再次垮塌，孩子会有危险。曼婷，我们得把这根主梁给搬走，然后从这儿下去。下面撑得住吗？我看了一下，应该没问题，但得小心一点。苏苏，绳子。我去把梁勾住。阿姨，小心！你太重了，你先下来，先下来。先下来。我来。哎，不行！太危险了，别逞强了。这个时候谁适合谁上，不要耽误时间了。你等会儿，苏总还有绳子吧？有。扣子怎么拴？记住了吗？慢点啊！实在不行退回来。小乐，你坚持一下啊，很快就能出来了。阿姨，你小心一点啊，慢一点。没事，踩住。哎，小心。哦，没事吧？没事。坚持一下。哎，阿楚，动劲了！一、二、三，一、二、三。小乐，你稍等一下啊，别乱动。没事吧？小乐，哎哎，李强，李强，李强，李强，好了。李强，李强，李强，小心。李强，李强，小心，小心。没事吧，医生？没事吧？啊，小乐，小乐，没受伤吧？没事啊，没事。谢谢叔叔。没事就好，小乐。老师，我洗完了。好，你小心别把身上洗湿啊。
。一晨，啊，刚才我的指挥有重大失误，多亏了你。哎，顾部长，你别这么说啊，当时那种情况，谁知道会发生什么？医生哥，那你是怎么知道废墟马上就要塌？我又不是神仙，我哪知道？我女儿兜兜跟小乐年龄相仿，那种担心孩子的心情，你们是不会懂的。好了吗？好了，谢谢。一成哥，我之前对你有偏见，抱歉。那怎么能怪你呢？我确实。在工作方面不是很上进，不是很努力。其实我是把时间和精力都放在了孩子身上。豆豆一岁的时候，他妈妈跟我离婚了。他的理由是，我没有时间能够好好的陪伴他，给他足够的安全感，所以，他把豆豆交给我就走了。后来，我妈也能帮我带带孩子，但是她生病了，身体不好，所以我就只能一个人带着女儿了。以后你要是有什么需要帮忙的，尽管找我。还有我，算我一个。谢谢大家，谢谢。好，好了吗？松开试试，松了，松松松，可以吗 ？OK。行了，这样孩子们回来就能正常上课了。怎么样？试试框，试呗。呃，我我手受伤了，我跟顾部长一个。我腿脚也不好使，我也跟南天哥。啥意思啊？这么小瞧我啊？那行，不打三啊。来吧。夏志，你给我几分钟时间可以吗？你今天太危险了，以后别再这样了。我就知道你还是担心我的。之前那个事儿，不管怎么样，我都得跟你道个歉。当时是我气过头了。我后来想想，我这么逼你，跟我妈有什么区别？你还记得我们刚认识那天吗？在香格里拉的一条山路上，跟这儿很像。当时你在路边搭车，但没有一辆车搭理你。说实话，我也特别不敢让你上我的车，因为你当时蓬头垢面的，穿着一个大黑羽绒服，跟个大熊一样，不知道的还以为是半路出来打劫的呢。嗯，那我容易吗？我，我高考完出来穷游，一个人在大西部浪了一个月，身上就剩十块钱了，一个礼拜都没洗澡。<笑>但是命运就是这么神奇。偏偏我的车就卡在了沟里，你过来帮我拖车。哎呀，在当时那种情况下，我也只能硬着头皮让你上我的车了。结果一上车，我一看，我的天，是个女孩儿。后来我们就成了朋友。再后来，我就发现，我这个女孩好仗义哦，比好多男孩子都要仗义。有一次，我从里约飞回来，我发高烧了。你还花了一个月的生活费从学校赶过来陪我，当时我就认定了，我程潇要跟你做一辈子的好朋友
，夏芷，我们能不能不要为了这么一点小事再闹别扭了？我都跟你道歉，你能不能原谅我呀？嗯。其实上回是我不对，我自己工作没做到位，还嫌你说我，我就是怕你看不起我。怎么可能？艾经理跟我说了，你在工作上进步非常大，在宣传那块你还拿了阅读之星。哎呀，我越来越为你感到骄傲了。原来你一直在关注我，你这块璞玉。想不关注都不行啊，夏芷，我是真心希望你能找到一份适合自己的工作。那我们就当之前什么事都没发生过，好不好？那不好啊！不要嘛，哎呀，人家都说了，闹过矛盾还能再好的，那才是真的好。就是好，就是好。行行行，那我不。
何不平静？再次飞向你，眼里未留轨迹。寒声知道你，声音变得清晰，融入你专属的空云里。